लेटेस्ट वीडियो कोसम सब्सक्रैब बटन प्रेस पक्ने बेल्का एनेबल दाने पैन क्ली मैं वीडियो नोटिफिकेसन रूप में अंदे जो हेलो व्यूवर्स वेलकम बैक टू अवर् नल इक मन को हईकर्ट पैधि उ सो जिला कोर्टते दल्लो चाला वेक खाली उन्ई सो चाल रकल पस्ट उ सो चाल वेरिएशन पस्ट विविध क्वालिफिकेसन पन सो अभी पस्ट मन कोई सारी नोटिफिकेसन राव जन सो चाला पस्ट नंबर आफ् पोस्ट का नोटिफिकेसन अने मन को अभी कल नोटिफिकेसन का इवेदन जरिए सो कुछ संक्लिष्ट उबी ने नोटिफिकेसन अभी डिवेडे नोटिफिकेसन अंत अ टाइप आफ् नोटिफिकेसन डिवेडी नोटिफिकेसन डिस्क्रिपन कमी सो इंत मुझे वीडियो जूनियर अस्टेंट गाँव है सो दट इज अंत दाखिल नीन नोटिफिकेसन अभी डिवेड अपड़े सो मैं आ जूनियर अस्टेंट एवर चूसारो मल्ल वीडियो चूड़ा क्लियर अंत अंदर अंदर लिंक अड़ो सो आंक अंत यह वीडियो इतना एंकन सो मेजी उ क्वालिफिकेसन उिंक ने क्ली एक्सप्लेन जस्ट मेक अन्नी क्वालिफिकेसन अन्नी लिंक्स ओपन चयू अभी पेजेस रेडी चेयड़ा चाल इबंध चाल टाइम वेस्ट मन कोजी उड़ा वीडियो अंदर जरूर ओके इक चूद मनोसारी इट चूँ इवन पीडीएफ फैल्स नीनवी डिस्क्रिपन इतना इधर कापी इष्टे सो इधी फुल फुल नोटिफिकेसन इधे एग्जामर अनेट को संबंध नोटिफिकेसन इध फील्ड असीस्टेट संबंध नोटिफिकेसन इध जूनियर असीस्टेट आफी सबारडेट प्रासेस सर्वर रिकॉर्ड असीस्टेट स्टेनोग्रफर ग्रेड थ्री अदे विधि टाइपिस्ट सो इन रकल पस्टल उन्यो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नईन तुम नोटिफिकेसन संबंध क्वालिफिकेसन तो वीडियो अंदर ये क्वालिफिकेसन उठी वालू ये पस्ट को अर्हुल मुझे मन इक चर्चिद वीडियो तरवा संबंधी लिंक्स अभी डिस्क्रिपन इस्ता सो मेरे ईजीग दी फैंडन अंत एवसर उ लिंक पैन क्ली नोटिफिकेसन ओपन चुस्को सो मेरे ईजीग दी चवन तर एलजिबिटी उसे तपन स सो इध मन कोा को सबारडेट पस्ट गूर्ति स्थाई एक्सप्लेन जरूर मुझे और पस्ट तस्कूं इधे मन को जूनियर असीस्टेट सो जूनियर असीस्टेट मैं मुझे चेपन जरिए सो जूनियर असीस्टेट क्वालिफिकेसन एंटे मस्ट हेव पास इंटरमीडियट एग्जामे कंडक्टेड बै द स्टेट बोर्ड आफ् इंटरमीडियट एडुकेशन सो इंटरमीडियट पास उ तर मस्ट हेव नालेज आर् क्वालिफिकेसन इन कंप्यूटर आपरे आपरेशन सो इत मन कंप्यूटर नालेज कल अटे कंप्यूटर नालेज कल सरपोदी नाट नैसेसरी सर्टिफिकेट ओके केवल इंटरमीडियट पास अच्छे सरपोदन हय्यर क्वालिफिकेसन उ मन को इंत मुझे चपेन इंत वीडियो चपाँ प्रति दाटो मन को एम प्रासेस उठा सो इत मुझे वीडियो चपाँ का इंकोक नोटिफिकेसन मन चूदा ओके जूनियर असीस्टेट नैक्स्ट वे कापीस्ट सो कापीस्ट अने पोस्ट पेरन सो इध डिस्ट्रिक ज्युडीशियो उबी पोस्ट पेर कापीस्ट दी क्वालिफिकेसन वे मन को मस्ट हेव पास इंटरमीडियट सो इंटरमीडियट पास अच्छे सरपोदन तरवा मस्ट हेव पास गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जामे इन इंग्ली टाइप रईट बै हय्यर ग्रेड क्वालिफिकेसन सो हय्यर ग्रेड क्वालिफिकेसन उ टाइप रईट पास उ सो दाँड टेक्निकल बोर्ड वाल सर्टिफिकेट इतना सो अं टाइप हय्यर कल नैक्स्ट वे मन को एग्जामर सो एग्जामर अने मन को पोस्ट पेरन सो दी नोटिफिकेसन जारी अभी मस्ट हेव पास इंटर्मीडियट एग्जामे कंडक्टेड बै द स्टेट बोर्ड आफ् इंटर्मीडियट एडुकेशन ओके इंटरमीडियट पास अच्छे सरपोदी सो इंका मिगता एम अवसर लेदन सो इन मन को एग्जामर पोस्ट संबंध क्वालिफिकेसन उ सो इंटरमीडियट सो इन मेरे चेयरेंटे डिस्क्रिपन अंत नी वीडियो क्रिपन इस्ता कदा आिस्क्रिपन की वेली सो इक नीन पीडीएफ फैल ओपन चुनाव ओपन अवतनी पीडीएफ फैल मोबाइल ओपन अवतनी सो इधन मन को इक चूँ मन को अप्लीकेशन आर् इनवेटेड थ्रू आनल फर्दर डैरेक्ट रिक्रूट फू दि पोस्ट आफ् एग्जामर चेपे सो पोस्ट आफ् एग्जामर अनेट पेरन सो दी संबंधी 
పోస్టులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఖమ్మం డిస్టిక్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఖమ్మం డిస్టిక్లో వచ్చేసి పది పోస్టులు ఉన్నాయి మొత్తం సో ఎవలెవలకు ఉన్నాయనేది ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి మీరు ఇక్కడ ఓకే అంటే మీరు అక్కడ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది నేను మీకు ఇంతకు ముందు చూపించడం జరిగింది ఆ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే ఈ పీడిఎఫ్ ఫైల్ను మీరు ఓపెన్ చేసుకోండి జస్ట్ తర్వాత ఇందులో ఉన్నటువంటి డిస్టిక్ వైజ్ పోస్టులు కరీంనగర్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది చూడండి ఓకే తర్వాత మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్లో ఎన్ని ఉన్నాయి నిజామాబాద్లో ఎన్ని ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను జస్ట్ మీరే ఓపెన్ చేసి చూసుకోవాలన్నమాట సో ఏ కేటగిరీలో ఉన్నాయి కూడా మనకి ఇస్తున్నారు అది కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే తర్వాత అట్లే మీరు కిందికి వెళ్ళేసాక ఓకే క్వాలిఫికేషన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి మస్ట్ హ్యావ్ పాస్డ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్పేసి ఓకే ఇదే క్వాలిఫికేషన్ నేను అక్కడ మీకు చూపించడం జరిగింది అనమాట దీంట్లో వచ్చేసి సేమ్ లాంగ్వేజెస్ సేమ్ పాస్ కావాలంటే లాంగ్వేజెస్ సేమ్ తెలిసి ఉండాలి సో లోకల్ లాంగ్వేజ్ సో ద డిస్టిక్ లాంగ్వేజ్ అనమాట సో ఏజ్ ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకు చూడండి ఓకే ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఏజ్ అదే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అయినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది టెన్ ఇయర్స్ ఫర్ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ అదేవిధంగా మనకి డేట్ కట్ ఆఫ్ అనేది ఒకటి ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఆ డేట్కు కట్ ఆఫ్ తీసుకుంటారు అనమాట ఎగ్జామినేషన్ ఫీ వచ్చేసి మనకు ఎనిమిది వందల రూపాయలు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ అయినట్లయితే నాలుగు వందల రూపాయలు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇదంతా కూడా మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది అనమాట తర్వాత రిక్రూట్మెంట్ మెథడ్ చూసుకోండి ఒకసారి ప్రతి ఒక్క నోటిఫికేషన్లో కూడా మీకు రిక్రూట్మెంట్ మెథడ్ అనేది వేరు వేరుగా ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి ఎనభై మార్కులు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది ఇరవై మార్కులు ఏమో ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది అనమాట సో ఎనభై మార్కులలో మనకు జనరల్ నాలెడ్జ్ వచ్చేసి నలభై క్వశ్చన్లు నలభై మార్కులు జనరల్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి నలభై క్వశ్చన్లు నలభై మార్కులు ఓకే తొంభై నిమిష నిమిషాల పేపర్ ఉంటుంది ఓకే మళ్ళీ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ కూడా ఇచ్చారు మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఫార్టీ ఫోర్ ఓసీ థర్టీ ఫైవ్ ఫోర్ బీసీ థర్టీ ఫోర్ ఎస్సీ ఎస్టీ పర్సంటేజ్ చొప్పున పాస్ కావాల్సి ఉంటుంది అనమాట వన్ ఇస్ టూ త్రీ అనేది ఓవరాల్ ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు వాళ్ళు తర్వాత వన్ ఇస్ టూ వన్ సెలెక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది తర్వాత లోకల్ క్యాటగ క్యాటగిరీ చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఇంత ముందే చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకు పాత ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ప్రకారం సో ఓల్డ్ ఇది మనకు సెవెంత్ టు టెన్త్ అంటున్నారు ఇక్కడ సెవెంత్ టు టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఎనీ ఫోర్ అకాడమిక్ ఇయర్స్ ఎక్కడ చదివితే అది లోకల్ చదవకపోయినట్లయితే మీరు లోకల్ క్యాండిడేట్ సర్టిఫికేట్ తహసీల్దార్ కన్సర్ట్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట మినిమం ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్కడైతే మ్యాక్సిమం ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్కడైతే చదువుతారో వాళ్ళు ఓకే తర్వాత ఇదంతా కూడా మనకు ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇది ఈ విధంగా మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇది ఇది మీరు ఒక్క నోటిఫికేషన్ సంబంధించి మాత్రం ఇలాంటి మనకు తొమ్మిది నోటిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు సో తొమ్మిది నోటిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్ నేను ఇక్కడ మీకు చూపించడం జరుగుతుంది అందులో మీకు ఏ క్వాలిఫికేషన్స్ మీకు ఉన్నాయో ఆ నోటిఫికేషన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసి చూసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇంకా మీకు తెలియ చూద్దాం ఒకసారి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ వచ్చేసి మనకు ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి ఓకే తర్వాత ఇంకా ఏం అవసరం లేదండి సో ఇక్కడ నో టైప్ కానీ ఏది కానీ అవసరం లేదు సో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయన్న చూసుకోవడానికి కింద మీకు లింక్ ఇచ్చాను సో ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా ఉంటుందని చూసుకోవడానికి కూడా లింక్ ఇచ్చాను దాని ద్వారా మీరు ఓపెన్ చేసి మీరే చూసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఆఫీస్ సబ్ ఆర్డినేట్ ఓకే ఆఫీస్ సబ్ ఆర్డినేట్ వచ్చేసి మనకు సెవెంత్ పాస్ కావాలి ఓకే సెవెంత్ క్లాస్ పాస్ కావాలి టెన్త్ ఫెయిల్ అయినా పర్లేదు టెన్త్ ఫెయిల్ క్యాండిడేట్స్ కూడా కన్సిడర్డ్ ఓకే ఎలిజిబుల్ అనమాట అంటే సెవెంత్ పాస్ అయ్యి టెన్త్ ఫెయిల్ అయిన క్యాండిడేట్స్ ఎలిజిబుల్ బట్ దోస్ హూ హ్యావ్ ఐ హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్స్ దాన్ దట్ విల్ నాట్ బీ కన్సిడర్డ్ ఎలిజిబుల్ ఒకవేళ టెన్త్ కనుక పాస్ అయినా ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ అట్లా ఉన్న వాళ్ళు ఆఫీస్ సబ్ ఆర్డినేట్కి అప్లై చేస్తా అనుకుంటే మాత్రం అది వాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ ఇవ్వరన్నమాట సో అంటే హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ ఎలిజిబిలిటీ ఇవ్వరు ఎందుకంటే వీళ్ళంతా కూడా చేసేది ఏంటంటే స్మాల్ ఆఫీస్ వర్క్ అనమాట అంటే ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి సచ్ యాజ్ కుకింగ్ కార్పెంటరీ ప్లంబింగ్ ఎలక్ట్రికల్ పెయింటింగ్ పర్పస్ అనమాట దీనికి సంబంధించిన డ్యూటీస్ కావచ్చు అలాంటివన్నీ కూ
అంటే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయి ఉండాలి సో అంతే సరిపోతుంది టెన్త్ క్లాస్ కంటే ఎక్కువ హయ్యర్ ఏం లేదు సో దీనికి కూడా మీకు ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి డిస్టిక్ వైజ్గా ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి కూడా మీరు కింద లింక్లో చూసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు రికార్డ్ అసిస్టెంట్ సో రికార్డ్ అసిస్టెంట్ వచ్చేసి మనకు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట ఓకే జస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి ఉంటే సరిపోతుంది మిగతా అంతా కూడా ఏది అవసరం లేదు మనకు సో అది దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు మీరు డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి లింక్ పైన క్లిక్ చేసేయండి నేను టైటిల్స్ కూడా ఇదే విధంగా ఇచ్చాను రికార్డ్ అసిస్టెంట్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ అని ఇట్లా టైప్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు స్టెనోగ్రాఫర్ సో స్టెనోగ్రాఫర్ వచ్చేసి ఇది చాలా తక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది సో ఇందులో డిగ్రీ పాస్ అయ్యి ఉండాలి అదేవిధంగా టైప్ రైటింగ్ హయ్యర్ గ్రేడ్లో పాస్ అయ్యి ఉండాలి అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ ఫర్ మినిట్ తర్వాత దీనికి షార్ట్ హ్యాండ్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టెక్నికల్ అది కూడా ఎగ్జామినేషన్ అనేది పాస్ అయ్యి ఉండాలి ఓకే షా షార్ట్ హ్యాండ్ హయ్యర్ గ్రేడ్లో మళ్ళీ అది కూడా ఓకే తర్వాత కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కూడా కలిగి ఉండాలన్నమాట సో ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ నోటిఫికేషన్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు చూసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అందులో మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట స్కేల్ కానీ శాలరీ ఎంత వస్తుంది సో అన్నీ కూడా మనకు అందులో ఇస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైపిస్ట్ టైపిస్ట్ వచ్చేసి కూడా మనకు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయితే సరిపోతుందండి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ కావాలి అదేవిధంగా మస్ట్ హ్యావ్ పాస్ టెక్నికల్ ఎగ్జామినేషన్ టైప్ రైటింగ్ హయ్యర్ గ్రేడ్లో పాస్ అయ్యి ఉండాలి అనమాట సో టైపిస్ట్ పోస్ట్కి వచ్చేసి టైపిస్ట్ హయ్యర్ టైప్ హయ్యర్ లోయర్ కదండి హయ్యర్ అని చెప్పేశారు హయ్యర్లో పాస్ అయ్యి ఉండాలి తర్వాత కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కలిగి ఉండాలి ఓకే సో ఇదంతా కూడా మనకు ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇది టైపిస్ట్కి సంబంధించినటువంటిది సో ఇది అనమాట మనకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇవన్నీ కూడా పోస్ట్లో యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ మాత్రం మీకు ఇవ్వడం జరిగిందండి సో అంటే మీకు ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నట్లయితే కింద డిస్క్రిప్షన్లో వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే మిగతా వివరాలు వస్తాయి అనమాట సో అన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది వీలు కాదు కాబట్టి సో కొన్నిటిని మీకు జూనియర్ స్టాండర్డ్ అయితే క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది మిగతా అన్నీ మీరు చూసుకోండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి వీలైతే నేను మీకు సజెషన్స్ ఇస్తాను ఆన్సర్ ఇస్తాను సో ఇది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇవన్నీ కూడా మీకు లింక్లో ఇస్తానండి ఇంతకుముందు మీరు అడిగారు ఇంతకుముందు వీడియోలో లింక్ సార్ లింక్ సార్ అని చెప్పేసి సో అది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అని చెప్పేసి ఇవన్నీ విడివిడిగా తయారు చేసి మీకోసం ఇది టైం వేస్ట్ కాకుండా మీకు ఇది ఒక్కొక్కటి వేడి వేరు వేరు వేరుగా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో మీరు ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు అండి సో ఇది అండి మనకు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆల్ డిస్టిక్ కోర్ట్స్ సంబంధించినటువంటి వేరియస్ పోస్ట్స్ చాలా రకాల పోస్టులు ఉన్నాయి సో అంటే పోస్టుల పేర్లు కూడా కొత్త రకంగా మనకు వినిపిస్తుంది బట్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ ఈ నెల ఐదవ తారీఖు నుండి మనకు ఓపెన్ అవుతాయి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది తర్వాత మనకు ఆ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ కాగానే మళ్ళీ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను తర్వాత ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో అవన్నీ కూడా మీకు సూచించడం జరుగుతుంది సో ఇది అనమాట ఈ వీడియో యొక్క పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ సో మీకు అన్నీ కూడా ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్లో పూర్తి సమాచారం ఉంది మీరు ఒకసారి చదువుకోండి మీకు ఏ డిస్టిక్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ఇట్లా మనకు కనిపిస్తాయి అనమాట సో ఒక్కొక్క డిస్టిక్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఇట్లా మనకు కనిపిస్తే రంగారెడ్డి డిస్టిక్ జ్యుడిషియరీ అని చెప్పేసి సో ఇట్ రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మొత్తం పోస్టులు ఈ విధంగా మనకు కనిపిస్తాయి అనమాట ఇట్లా మనకు అన్ని పోస్టులు కూడా మనకు ఏదైతే టైప్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారం మనకి ఇక్కడ జిల్లా వారిగా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఇదే అండి ఈ వీడియో యొక్క పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా షేర్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్